Everyone, magandang araw po sa inyong lahat. No? This is our YouTube channel, Rapa Health Online. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Ariel Baira, Medical Consultant ng Rapa Health Institute. Tatalakayin po natin ngayon ay ang tinatawag na cardiovascular system. Ito po ay tinatawag na the most common cause of mortality in the Philippines and the entire world. Maganda pong pag-usapan itong uh, may kinalaman sa ating cardiovascular system. Ano po ba ang cardiovascular system? Ito po ay may kinalaman sa ating puso at dugo na umiikot sa buong katawan. Sometimes you even hear the word cerebrovascular kasi po ito ay tumutugot sa utak at sa pag-ikot din ng sirkulasyon ng ating tubo. Now, bakit mahalaga na maunawaan natin kung ano ang mga sakit na ito? Ang dalawang sakit na malimit uh, isinasama sa tinatawag na cardiovascular system ay yung stroke which is brain attack at yung tinatawag na myocardial infarction which is heart attack. Ito po ay dalawang kondisyon na maaring magresulta sa hindi magandang kalagayan sa ating katawan. The work and function of all our internal organs and systems depend on blood circulation. Kaya po malimit natin pinag-uusapan ang dugo. Because ano ba yung tinatawag na blood circulation? Ito po yung supply ng oxygen and nutrients na pumapasok sa ating katawan. At the same time, ito po ay nagbibigay daan sa pagtanggal o removal of carbon dioxide and uh, toxins no? and waste products na dapat ilabas ng ating katawan. During childhood, no? nung bata pa tayo, no? ang tayo ay aktibo sa paggalaw. No? Kaya ang ating mga ugat na dinadaluhin ng tuko ay kinukonsidera ding bata, no? young, elastic, and clean. Ibig sabihin, yung nourishment ng ating lahat ng pati ng katawan no? is thereby optimal. Now, ano ang nangyayari kapag tayo ay nagkakaitan? As we, as we grow older, we are moving less. No? Meron tayong tinatawag na sedentary lifestyle. No? Kung kaya, ito ay nagre-resulta din sa mga ugat na nagiging uh, pumikipot or what we call clog or obstructed. At ito ay magre-resulta sa tinatawag na pagtaas ng ating presyon. Bakit ba pumikipot yung mga ugat na dinadaluyan ng tubo? Ang pinakamalimit na dahilan ay yung tinatawag na cholesterol deposits. Yung po ang nangyayari, ganito po ang nangyayari. Ito po ang normal na ugat na dinadaluyan ng tubo sa loob. Habang tumatanda tayo, dahilan din yung ating tinatawag na poor eating habits. No? Nagkakaroon ng mga tinatawag na cholesterol deposits na siyang dumidikit dun sa pinakalining ng ating mga ugat. So, ano ang mangyayari? Kikipot, mag-uupi siya ng kumipot yung dadaanan ng ating tubo. Buko doon, habang tumatagal yung pagdami ng tinatawag na toxins no, sa uh, ating katawan, ang ating mga ugat ay unti-unting kumakapal at naninigas. Buko doon sa deposito ng tinatawag na cholesterol or fatty deposits. So kung ikukumpira po natin ito sa dating ganito, ang laki po ng diferensya. Maraming pagkakataon na kapag ito 
ang estado ng ating mga ugat na pinadaluyan ng dugo, sasabihin ng ating mga uh, kapatid na doktor na may operahan mo natin, papalitan na natin yung po yung tinatawag na uh, coronary artery bypass graft or cabbage, no? kung saan ito po ay papalitan na ng ibang ugat na kinukuha malimit sa ating kita or paa. No? Para hopefully maumpisahan mo din sa mas malapat o mas malaking butas na dadaanan. Ngunit sa ating mga pag-aaral, meron tayong mga pagbabagong pwedeng gawin. Isa ay yung tinatawag nating elation. No? Ito ay isang pamamaraan kung saan tinatanggal natin yung mga toxins, yung mga impurities no? na dumikit sa ating mga ugat. At ito ay magpapalampot ng ating ugat para na sa ganun may pagkakataon sila bumuka. At, and thereby, will allow more blood flow. Bakit ito ba napakahalaga ng blood flow? Ang dugo natin, ang siyang nagdadala ng oxygen no? bukod sa nutrients and other important substances na kinakailangan ng ating katawan. So kung hindi sapat ang dugo na dumadaloy sa ating mga ugat, it follows na hindi rin maganda ang magiging level ng oxygen, no? ang distribution ng nutrients and other important substances na kakailangan din ng ating ano naman ngayon ang mga nararamdaman ng mga tao? Maari nating sabihin na ang kanilang mga ugat ay kumikipon. Ito ay ang mga sumusunod. Migraine or headache, sumasakit ang ulo, malimit, na hindi natin malaman kung anong dahilan. Ano pa? Poor memory. No? Yung ating... Uh, pag-iisip ay nagbabago, hindi na tulad ng dati. Chronic fatigue, madali na tayong papagod, no? hindi na tulad ng dati. Insomnia, hindi tayong makatulog sa gabi. Nagkakaroon din ng problema sa tinatawag na sexual functions. No? So it becomes sexual dysfunctions. No? Uh, deterioration of vision and hearing. No? Humihina ang ating paningin at kapit po ang ating pandemic. Tumataas ang ating uh, blood pressure no? na maaaring maging sanhi na tinatawag na hypertension. Nahihirapan tayo huminga or sometimes sumisikip yung ating dibdib tinatawag na ang China Pectoris. Pati po ang ating balat ay nagkakaroon ng pagbabago gaya ng tinatawag na color or skin, pale skin. May panakalakang pagsakit din na tinatawag nating muscles and joints. So, kung titingnan po natin, ang mga simptomas ay napaka-ordinaryo. Ngunit sa isang banda, napakahalaga na malaman natin kung ang talaga ang dahilan kung bakit ito ay nararamdaman natin. Bukod sa stroke, which is brain attack at yung myocardial infarction which is heart attack. Ano pa po ang mga iba't ibang sakit na pwede magresulta kapag ang ating mga ugat ay pumikipon at nanilikas? Isa po dito ay ang tinatawag na atherosclerosis. Yung ating mga ugat ay humihina The blood vessels cease to function. The smallest veins are completely black. And sometimes the large ones have large deposits of cholesterol. Ano pa po ang ibang sakit? Dahil ang tinatawag na ischemic heart disease. Ito po ay nangyayari kapag yung ating mga ugat ay unti-unting uh, kung may kipot gaya ng nangyayari sa atherosclerosis which in turn develops into 
vascular contamination of the veins and arteries. So, napakahalaga maunawaan na ang tinatawag nating amount of oxygen and nutrients na dapat uh, pumasok at dumaloy sa ating dugo ay nagkakaroon ng malaking pagbabago at ito ay humihina na makaka-apekto sa tinatawag nating overall function ng ating katawan. More people die of cardiovascular accidents. In fact, statistics will show na ha halos apat na beses na mas marami ang namamatay sa tinatawag na cardiovascular accidents no? than all other ailments combined. That's the reason why kami mga doktor, no? knowing that detoxification or cleansing of the blood vessels is necessary, no? but for some reason, this is not being practiced at times. For hypertension and other cardiovascular diseases, most doctors prescribe drugs to lower the blood pressure. No? Yan ang po ay isa sa pinakamalinit na ginagawa namin. But the pills do not cure the condition. It only provides temporary relief. Isa sa pinakamahalagang dapat gawin ay yung pinatawag na detoxification or cleansing of the blood vessels. Malaki ang maitutulong dito upang matulungan na mapababa ang ating presyo at magresulta sa mas magandang sirkulasyon ng ating dugo. Dito po sa Rafa Health Institute na ang aming clinic, meron po kaming iba't ibang mga paraan kung paano namin mabibigyan lunas ang problema sa tinatawag na cardiovascular diseases. We screen our patients, no? Ini-screen natin ang ating mga pasyente with the use of what we call a cardiovision machine. Ano ba po itong tinatawag na cardiovision machine? Ito po ay uh, ginagamit to detect what we call ASI, Arterial Stiffness Index. Ano po yun? Yung po ang pinag-uusapan kanina pa natin na pagtigas ng ating mga ugat na dinataluhin ng tubo. Meron po siyang quantitative measurement para malaman kung gaano kalala ang sitwasyon ng ating mga ugat na dinataluhin ng tubo. Ito po ay kasama din dito ang blood pressure, yung tinatawag nating pulse rate and pulse pressure. No? To determine no, what appropriate treatment modality ang dapat nating gawin. Ibig sabihin, base dito sa kalalabas ng resulta, malalaman natin kung ano ang nababagay na paraan ng panggagamot ang dapat ibigay sa ating mga pasyente. We also offer intravenous infusions or what we normally call IV drips. No? Nagsiswero po tayo ng mga pasyente no? at meron kami, kami iba't ibang protocol gaya ng tinatawag namin chelation, infusion, Uh, multivitamin drips and oxygen infusions. Meron din po kami mga swero para matugunan ang problema sa diabetes, no? pagpapataas ng immune system, and basically a cleansing or detoxification ng ating human body. Bukod dito, meron din po tayong tinatawag na on the med machine kung saan ito ay ating ginagamit to determine imbalances or weaknesses na, na resulta ng tinatawag nating poor lifestyle, poor eating habits, environmental exposure to toxins and heavy metals, and of course, the usual vices. Yung mga vision natin na hindi maganda, hindi matulog sa ating So itong tinatawag nating on the med machine 
works both as a screening as well as a therapeutic modality. The moment na makita natin, ma-identify natin, ano ba yung problema sa ating katawan, susunod na ay ang uh, ino-offer natin therapeutic uh, treatment, uh, therapeutic approach kung paano natin mabibigyan ng solusyon yung problema ang lumalabas sa ating katawan. Now, as a consequence of aging, no, isa rin sa mga bagay na nagiging dahilan ng pag-edad natin ay yung tinatawag nating hormones. No? These are thyroid hormones as well as reproductive hormones together with what we call the stress hormone. No? We determine the levels of these hormones para nang sa ganun, malaman natin kung gaano na kalala ang nangyari sa ating mga hormones. And, as a consequence, ginagamitan po namin ang tinatawag na BHRT. This is Bioidentical Hormone Replacement Therapy. This is plant-based. Kaya ako tinawag na Bioidentical. Ito po ang pinakamalapit na halos kapareho ng hormones ng ating katawan. So, kayong mga pasyente will not have that uh, anxious moments na isipin ninyo, ay baka makasama ito or maraming side effects na itutulog sa ating pangangatawan. We guarantee that you will uh, experience no, a much better uh, ikang ng pangangatawan at kalusugan kapag itong lahat na ito ay nabigyan natin ng lunas. Dito po sa, at, sa aming clinic, the Rafa Health Institute, together with all the rest of the branches of Rafa Health, no, we only use and prescribe natural-based or organic supplements. Umagamit lang po kami ng natural, yung tinatawag na organic supplements to address the medical conditions of our patients. And sometimes we combine them with the patient's medications with the goal that in the very near future, kunti-unti na natin pwedeng tanggalin yung mga synthetic maintenance medicines ng ating mga pasyente. Uh, iniimbitahan po namin kayo na bumisita dito sa aming clinic, Rafa Health Institute in Trinidad, Makati, as well as in the other branches of Rafa Health. No? Para na sa ganun ay makita ninyo at at the same time matugunan namin ang inyong mga pangangailangan sa inyong palusunan. Subscribe uh, to our YouTube channel, Rafa Health Online magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na episodes dito sa Rafa Health Online. Just subscribe to the numbers below the screen so that we can get in touch with you and you can ask questions whenever possible. Maraming salamat.